露着沧桑的泪痕，激起我守护的欲望。不要你再受伤，泪水停在眼中，你抬起头，不让它轻易的流。请不要再逞强，累了有我的肩膀。来给你依靠，后知后觉的爱了，没有任何理由，我的脑袋只为你转动，眼神别再闪躲，承认你也爱了。后知后觉的爱了，没有任何保留，心都交给你，还嫌不够。发现生命中，因为有你才完整。哦哦、才发现生命中，因为有你才完整。哎哎，下来下来下来下来啊！哎，好，吃饭了，好吃饭了，吃饭了，吃饭了啊！哎，来来来来来，走走走走，哎，大家都别走，大家都别走，哎，不是没事儿，你们看啊啊，这是我女儿的签名照片，哦，是吗？你们都保存好啊，不错，以后有钱你们都一定买得到，哎呦，那当然啊，我女儿跟徐若琳那家公司签约了，她就要当明星了，你未来是你的希望呀，这是啊，老姜，这给你。这是什么呀？特别好的保养品。本来我是想大家送给我老爸，但是现在一想，还不如投资到美颜身上，这样会更有价值，对不对？哎，对了，我告诉你啊，这个特别贵，这是专柜的正版货，这不是山寨货。难道？当然了。老板，您先收。哎，好。哎，谢谢啊。爸的刮胡刀早就该换了，他看到了一定很开心。你是我们家的小呀小宝贝儿。哎呦，我们，你又喝酒了，真是的。女儿啊，你知道爸爸今天多有面子啊？那倒是因为你呀、啊。问那些工友，知道你要当明星，哎呀，他们羡慕啊。我蔷薇国要当星爸了！哎呀，你臭死了，全身都是酒味儿。哎，这是给你的，工友送的啊！你都要当明星了，所以要好好的保护保护，而且就这一套。啊，这是大牌的保养品，很好的。你小声点儿，千万别让你姐姐知道，就这一份，要不然让她知道了，你还得分给她啊！哎呦，爸，不是我说你，你这个人呐，就是太偏心了，就只知道。心事啦，我在晾衣服呢，怎么看你啊？嗯，那我有重要的东西给你。好了好了，别干活了，我有重要的东西给你看。哎，我要晾衣服，我还有东西没收拾呢。哎呀，没关系，等会儿再收拾吧。走，快快，你快走。快给我进来进来，你看，美颜，美颜，你到底要干什么呀？我找你陪我擦保养品呀。来，坐吧，坐吧，坐吧。嗯，这个。这些不是都很贵吗？就是很贵才要跟我最亲爱的姐姐分享啊！哦，该不会以为我是那种小气鬼吧？好了好了，我们快试试。好了好了，你的心意呢我就心领了。这么贵的东西你就省着点用，别浪费在我脸上了。嗯，那
伟峰哥给我的美白产品转赠给你。嗯，可是这是伟峰的心意，我拿去不太好吧？就是因为这是伟峰哥的一番心意，你才不能糟蹋呀。糟蹋的人是你才对吧？哎，我用在我最亲爱的姐姐身上，怎么算糟蹋啊？你呀、啊，好啦，赶快用，我们来先擦这个。好，姐来帮你擦好啊。哎呀，真是上了年纪了。昨天喝的酒啊，到现在还没退。哎，新的刮胡刀？你给我买的新的刮胡刀啊？不是我买的，应该是美丽吧。你那小女儿啊，心中只有她自己，应该不会给你买这些。美丽呀、啊，这么巧啊！哎，你是来找我爸聊天的？哎呀，不是，美丽啊，我是想找你啊商量个事儿。嗯，房租不是已经交了吗？我想卖这个房子。卖？为什么要卖啊？您不是说这房子要等着养老吗？而且房租也涨了，不是吗？都怪我的儿子，拿我的房子去抵押，借款玩股票。现在的利息呀、啊，压得他是透不过气来。这不整天吵着我要卖房子，说是挂到赶集网上去了。这不，接了好几个电话了。哎，其实啊，我也不想卖，我也舍不得你们搬家。不过，我这也是没有办法。我买了，任博的房子我买了。任博的房子，他好歹也值个五十万吧。你真的拿出这么多钱？我的户头有八万块钱，我可以给您看的。您看，我可以把这个提出来，先给您当头期款。这八万是少了点，你好歹给我凑个十万。那就差两万块钱嘛，我想办法凑就是了。任博，我求你别卖给别人了。我妈腿不好，不能爬楼梯，而且她看病的医院也在这附近。我们要是搬出去了，还真的找不到这么合适我们的房子了。那你抓紧时间筹钱吧，呃，我们得签个合同。好，我会尽快的。那那我就先走了啊。哎。三美丽，努力存钱，把这个房子买下来。老师，不好意思，打扰一下。今天新人抽查，抽查到江美颜，你让他先提前准备一下。好的，谢谢。江美颜，过来一下。哦，今天下午临时抽查，新人抽中了你上台。可，可是我还没有准备好，我有点紧张。别担心，没问题的。律师谁在用？哦。今天下午的临时抽查，新人刚好抽中江美颜，所以张制作人他现在正在用哎。有了这张王牌，我有把握让他取代徐若琳。去告诉他们，新人抽查我也会参加。
你说实话，这声音和视频里面是一个人吗？是同一个人呀，你看不出来吗？你在羞辱我的专业吗？这声音和你根本就不是同一个人。人是同一个，可是我从来没说过那首歌是我唱的。你这个死丫头竟然敢耍我！这视频里面的歌是谁唱的啊？快说！是我姐，可是我真的唱的那么烂吗？也没有差太多吧，差多了。你姐的歌声是天籁，你的歌声就是噪音啊，让人想快进到结束。你怎么可以骗我签合同？你这就是欺诈，你知道吗？明明就是你把我叫回来，逼着我签合同的，怎么可以说是欺诈呀？而且我在社区里面唱歌比赛也是得冠军的。怎么办？等一下要抽查了，怎么办？你不是会跳舞吗？等一下找个胶布把嘴巴给粘起来，无论如何千万不能张口。要是你今天张嘴唱歌，咱们两人就都死定了，明白吗？加油啊！如果你连舞都跳不好。我们两个只好一起去投河了。这个新人脸蛋还行，节奏感也不错，连关毅都这么欣赏他。这个新人你是签对了，你虽然有很大的上升空间，可是啊，你的舞蹈我们看来是充满了热情和活力，很有潜力。谢谢，谢谢李总，谢谢赵董，我我会努力的。美颜，回去以后要更加努力的练习，千万不要辜负大家对你的期望。嗯，等一下。舞蹈的部分结束了，那唱歌呢？啊，我们今天没有准备唱歌的部分，还是等到下一次再表演唱歌吧。又不是对外正式演出，不用那么慎重其事，就随意表演一下吧。啊、还是下一次吧。美颜的还是新人，而且我们什么都没有准备，怕让大家失望。他的视频我们都已经看过了，我也很期待他的歌声啊。我就随便唱几句，怎么能随便唱呢？要唱就得认真的唱，呃，要是唱不好的话，大家得多失望啊！你懂我意思吧？哦，哦，我肚子好痛、啊！哎，哦，我肚子好痛、啊！怎么会肚子痛呢？他今天说今天中午的盒饭好像不是很新鲜，然后再加上压力太大了。各位，抱歉，我先带美颜去休息一下，她真的休息。我也想知道怎么办啊！本来以为可以蒙混过关的，都是因为那个关毅。是可杀不可辱，我宁愿死的干脆，也不要被怪人家会烟雨凌迟我。没事，我可以找我姐帮忙，我我我很会对嘴型的。如果你觉得我对嘴型也不行的话，不然我自己唱吧，你听啊，呃，幸福未来。闭嘴啊！要是你唱的话，肯定就有死人的。算了算了，还是给你打电话吧，赶紧打，赶紧打，快点打啊！啊，你就是江美妍的亲姐姐哦，啊，这么巧啊！哎，我跟你讲哦，今天公司新人的抽查，刚好从你妹表演呢。真的？哎，那莎莎姐，我可不可以看一眼？就看一眼？哎，不行啦。这是公司的培训课程，算是内部机密。哦。喂，美颜。喂，姐，你在哪儿啊？我正好在你们公司收快递呢。哎，听说你今天有抽查表演啊，好好表现
。真的吗？太好了，你你赶快过来救我，我我死定了啦！抱歉各位，久等了。在这么多专业人士面前唱歌，有点紧张，可以帮我把灯调暗一点吗？啊，这个新人嘛，难免吧。啊，调暗点，调暗点。夜空中最闪亮的星星也曾不断往下坠，最完美的也是一片漆黑。恍惚的梦境，它来得太快，谁也无法防备。天上下的不是雨，而是谁的泪。帮这次忙的话，我可以当之前那份合同没有签，不收你们的违约金。如果不的话，哼，那你的妹妹就,就等着收律师信了。哎，本以为捷足先登，偷了我们的最高机密，可谁想到碰到姜伟岩那个骗子，这下可好了，在赵董、李总面前丢尽了脸，张全这次可糗到连他妈都不敢认他了。总监，你这仇报得好啊！我没有想要报仇，我只是想知道，究竟是谁有这么好的身影。本来我们想签他，可现在闹成这样，再好也没用。可惜了。你是谁？我说我是顺道来送快递的，你们会信吗？江美言，你知不知道对口行、隐瞒真相、骗取合约是欺诈行为，可以送你去坐牢？我我不是故意的，姐，我不想坐牢。这都是我的主意，跟我妹妹无关，一切责任由我来承担。姐，其实是我想出道当歌手，但是我的外形不出众，所以。没有我妹妹长得漂亮，我就拜托她帮我对嘴。这下你承认了吧？确实有这件事情没错。二位，既然他们如此坦诚不讳，
那后续是不是交给我和公司的法律部门来处理解约的相关事宜啊？事情没那么简单就了了。我们成毅公司成立到现在，还从来没有遇到过这样的事情。张全，你之前申请特批，给江美妍报了韩国的课程，还给她做了全套最好的演出服务。我们财务部是走了特殊程序给你付的款的，你难道就拿这个来敷衍我们吗？幸亏发现的早。如果让他出了道，发了专辑，代言了广告，那韩国怎么笑我们啊？我们成毅公司的信誉就全完了，还可能坐牢。不行，我们不能就这么轻易放过他们姐妹俩。是啊是啊，让他们赔偿公司的损失。喂，你这人怎么说话不算话？明明是你说的，只要我替美颜代唱，帮你过了这关，你就不用我们赔钱的。你在胡说八道些什么呀？哦，你们两姐妹。骗了我不说，现在还想诽谤我啊！赵董，我发誓，这件事情我完全不知情，我也是受害者。明明是你答应我们的，怎么可以反悔啊？口说无凭，你们有什么证据证明我跟你们有协议啊？好，是我们姐妹太天真，诬陷了小人的话。既然我们也有错，要赔钱。赔多少我们赔就是了，姐。好啊，三十万。三十万？你趁火打劫、啊！我们月才来你们公司多久？能还你们多少钱？赔这么多？合同上面写的很清楚，如果你们恶意欺骗，有损公司名誉的话，就应该由你们来赔偿所有的损失。再说了，李总刚才说的很清楚，培训费。真金白银都已经花出去了，要是让我们公司找律师来处理这件事情的话，那要赔偿的恐怕远远不止三十万这么少。你分明就是想把责任推到我们身上，让我们听凭罪。反正这份合约上面是你妹妹江美妍亲笔的签署，白纸黑字，赖不掉。是很棒的 idea， 但可惜那种更不适合你。我也已经有属于的人选，我不需要你帮忙，我可以自己说服王老师。只有关毅的歌才能确保我的新专辑再度大卖。无论如何，我一定要唱那首歌。水果。哎呀，若琳回来了，来，若琳过来，吃水果。不了，你们吃，我先回房间了。若琳，你这是怎么了？啊，一进门就一副心事重重的样子。别走，来，过来坐坐，跟爸爸妈妈说。来呀、啊。到底什么事情把我女儿的脸拉得这么长啊？臭臭的！爸，嗯，我想让妈妈帮我个忙，但我怕她不愿意。怎么会呢？一家人本来就应该互相帮助，你妈怎么会不愿意帮你呢？啊，就是啊，如果我能帮得上的话，这忙妈一定能帮上。有个节目要找我做专访。这是我从好莱坞回来第一个电视节目，等于我正式宣告重新回到国内乐坛，这对我来说至关重要，所以，我希望妈能陪我一起上节目。哎呀，现在都是你们年轻人的天下，我上节目恐怕观众不会爱看的。怎么会呢？观众都好奇，一个家有两个巨星。我们这个星光闪闪的家庭过着怎样幸福快乐的日子？等节目播出，爸在朋友面前就更露脸了。<笑>哎，若琳这句话说的很有道理。挺好。我知道你不愿意再次成为焦点，但是这件事情对女儿这么重要，也难得开口求一次妈妈，对吧？哎呀，就破一次了，陪她上上节目。
。那我答应你。谢谢妈。伟峰啊，哎，伯母，伯母您怎么来了？身体不舒服啊？不是我，我替我们家美颜来的。啊，美颜她怎么了？她，她最近和唱片公司签约了，就这几天打算开始受训，我就想来看一看，有什么好的中药可以给她抓紧，不回去补补嗓子和身子骨。哦，啊、哦，挺好的，那。美颜，她要当明星了。哎呦，我怎么劝她，她都不听。这孩子非要干这一行，哎，我这当妈妈的也只能依着她了。对了，伟峰啊，你看看这些中药材，别替伯母省啊，给我抓好一点的，贵一点的没事儿。哎哎哎，我知道。呃呃，伯母，要不这样，这天也不早了，要不您先回去，我一会儿给您抓，抓完我给您送回去。哎呦，那太感谢了啊！客气。那行，我先走，还得回去做饭呢。哎，好的，好的，好的。忙着。哎哎哎哎哎！你要是做了大明星，那就更不可能喜欢我了吧？哎呀，董事长，太好吃了啊！嗯，今天的味道不错。嗯嗯，好吃。哎呦，尝一口。嗯。没想到你还有这样的手艺啊！嗯，嗯，嗯，怎么了？嗯，才上了一天课就这么没精打采的？哦，可能今天临时被抽查，有点累。嗯，哦，被抽查呀？嗯，表现的怎么样？那还用说？也不看看她是谁的女儿，姜卫国的女儿。看看这脸型，这脸型，国际巨星脸型，再加上。能歌善舞，你说能不把那些人吓得合不拢嘴，是吧，女儿？应该是吧。哎，美艳，爸爸那些同事天天追着我要你的签名照，他们还说：“哎，你女儿什么时候出专辑啊？”哎呀，那么多人向我预约了呀。看见了吗？看见了吗？别这么说，你看把孩子吓的，心理上是会有压力的。美颜，我去那个伟峰啊，他那个店里啊，帮你抓了好几副比较名贵的补嗓子的中药，你放心。怎么了这是？怎么了你俩这是？又掉筷子又掉叉子，不吃饭了？哎，可能是伟峰啊送中药来了，我去开门啊。嗯。来了啊！来了。是不是有什么事儿？瞒着爸妈？没有。哎，关总监，您怎么来了？哎，请进。他摸怎么会知道我们家地址啊？合约上写了呀。你好。你来我们家干嘛？哎，美丽，怎么说话的？这么没礼貌。孩子他爸，我给你介绍一下啊。这位就是关总监，呃，是美颜他们唱片公司的领导。哦，哎呀，关总监，你好，你好。呃，关总监吃过晚饭没有？如果要是方便的话，就留下来跟我们一块儿吃个晚饭吧。哎，妈，关总监很忙，他没空。我刚好今天有空，那麻烦你了。哎，好。啊，你瞅他干嘛？赶紧去跟你领导拿碗筷啊！啊，对，快去快去，关先生。姐姐姐姐，关总监大驾光临，不知有何贵干呐？哎，是不是我女儿今天表现的特别优秀？哎，把他们都吓坏了。今天的表演的确让人吓一跳，舞跳的不错，但歌声更加完美，很有潜力。听关总监这么说呀，我和他爸爸就放心了。哎，我一直都放心。我女儿嘛，哎，关总监，我女儿的未来啊，那可就交给你了。以后她要是火了，呃，成了大明星，我绝对忘不了你啊！拜托了。他爹真是，哪有这么夸自个儿姑娘的？孩子都难为情了。这美颜呢，本来就是他们公司的艺人啊，这关总监一定会栽培他的。只是不太知道您这么晚上我们家，呃，有什么别的事儿吗？哎
，那当然是为了美颜出专辑的事儿，是吧，关子健？我今天就是为了这事情来的，我想找美丽好好谈一谈。关总监，这里说话不方便，我们出去说吧。那我改天再来拜访两位。这饭都没吃啊！走吧，走吧，不好意思呀。美丽这孩子，这说来也奇怪啊。这公司签的不是美颜吗？那找美丽谈什么呀？我出去看看。哎，哎，可以放手了吧？这里又没有别人。喂，不是说好了给我们筹钱的时间吗？为什么还要来我家？我妈她有高血压，经不起刺激的。好，请问我说了哪一句话刺激到你妈了？没有。好，那我谢谢你，没有当着我爸妈的面说穿那件事情，还把我们圆了谎。我没说谎，你的确有潜力，跟我签约。下午还催我们赔违约金，现在说要跟我签约，干嘛？想翻倍讨违约金啊？你把我当什么人？我可是观音，有多少人排队要跟我合作？你这样的反应对吗？我给你举一个例子，我是船长路飞，一个要成为海贼王的男人，我邀请你上我的船，一起去伟大的航道。我没兴趣，你还是找那些排队的人上你的船吧。我的船只需要好的声音。我决定让你唱一首歌，我决定给你这个荣幸，所以是我选择你，懂吗？但是我拒绝你，你懂吗？你这个人，可不可以试着用脑袋思考，而不是用反射神经来拒绝别人？只要跟我签约，你妹妹闯的祸就可以解决，你一毛钱都不用付。你不信？我我信。你看吧，连这个脑袋有洞的人，都知道答应我，你还意气用事。关总监，我知道你是诚意的关帝爷，只要你愿意，没有人会拒绝你。但是你不觉得这样趁人之危很可恶吗？而且，拿别人的家人来做威胁的筹码，你应该比谁都深恶痛绝才对啊！更何况，要不是你当场拆穿了我们，我们根本不需要赔钱。所以，我告诉你，就算我江美丽要去乞讨，要去讨饭，我也不会跟你就凶手签约的。凶手。你的小学老师没有教过你怎么写“反省”这两个字。如果当初你好好唱歌，而不是找他来对嘴的话，会发生这个事情吗？就是因为你这个有限的脑容量所做出这个错误的决定，才会有今天这个结果。所以我劝你，还是用脑袋思考完再回答我。我回答你，我的答案就是我不要。你走。呃，关总监，欢迎到三十万。大美。我警告你，不要再骚扰我的家人，否则我绝对饶不了你。走。哇！先把人踹下山谷，然后又丢个梯子卖人情。操！亏我之前觉得他可怜，没想到是我同情错人了。姐，姐。对不起啊，都是我的错，才会害你也卷到这个破事情里来，而且还欠了那么多违约金。算了，事情都已经发生了，想办法解决就是。姐姐只希望你能够吸取教训，以后不要再骗人了，知道吗？嗯。违约金的事我会想办法解决的，你就不要担心了，千万不要让爸妈知道。可是三十万不是小数目啊！你放心吧，我还有些存款，不够的部分，就算我再找几份兼职，也一定会凑齐的。走了，下吧。哎呀，对不起啊，姐，你不要生气啊。哎呀，王老师，你好，你好，你好，你好，好久不见啊，张主编、啊。王老师，谢谢啊。你首次付出都给我们上节目，我们真是荣幸之至，蓬荜生辉啊。
大家说是不是啊？您客气了，张主编。我今天主要是陪我女儿来录像的，以后还望张主编多多关照我们家若琳啊。一定一定，王老师、徐小姐，请。这边。王老师能上我们的节目，我们的收视率一定会大增。<笑>各位观众朋友，大家晚上好！欢迎大家收看由节目品品质花茶冠名赞助的《璀璨相约》节目。那我们一直以来呢，访问过非常多的明星以及艺人，今天可以说是空前也是绝后。我们今天邀请到的这一对明星母女档，就是我们的汪璇以及徐若琳，欢迎二位。那其实有非常多的歌迷呢，觉得非常的可惜哦。当年呢，汪姐姐因为结婚的关系，所以隐退了歌坛。不知道汪姐姐，你是不是也很想念你的歌迷呢？嗯，是这样的，作为歌手，能够站在舞台上唱歌给观众听，我觉得很幸福。但是，作为一个女人来说，再多的掌声都比不上一家人能够好好的在一起吃一顿饭，更何况。我们家已经有一个很出色的歌手了。那若琳是不是听到妈妈这番话都非常的感动？有没有一些话要跟妈妈说啊？我想给她一个拥抱。我感谢妈妈这些年对我的无私付出。其实我心里清楚，妈妈还是很喜欢唱歌。他在家里的时候，一边做家务，一边唱歌。可是，他为了我，跟爸爸，放弃了他的歌唱事业。那当年呢，汪姐姐可以说是红遍大江南北，而若琳现在呢，也是一个家喻户晓的大明星。不知道两位有没有机会这个携手合作？其实这些年啊，一直有人，包括我爸爸，都希望妈妈可以再次开口唱歌。可是都没有合适的机会，所以这一次，我妈会答应我重新复出，跟我合唱新专辑的主打歌，我真的很高兴。所以汪姐姐要复出了吗？哇哦，这个消息真是令人太震惊了。公司很重视这一次合作，还让关毅特意为我们母女俩量身打造了一首歌曲，还舍不得别离。哇，各位观众朋友们，你们有耳福了！有什么比得上这一对明星母女档的合作更令人期待的？让我们一起拭目以待吧。若琳，我想我们应该好好谈谈。录影录了一天，我有些累了。如果没什么事儿的话，我要休息了。若琳，你怎么可以擅自在节目上宣布我要和你合唱？我之前已经告诉过你，我没有付出的打算。Sorry 啊，我忘了。你不是忘了，你是故意要这么做的。你先是利用你爸爸，给我施加压力，逼得我不得不上节目，然后你就在节目中宣布我要和你合唱。这一切都是你计划好的。你是想用这种方式逼我就范是不是？是。为什么不管我怎么努力的想和你好好相处，你总是不断挑战我的底线？为什么你要这么对我？是你说为了我好，什么都愿意牺牲的，这是两回事儿。你要尊重别人，你不该撒这么大的谎。对，我是对这么多观众说谎了，那又如何？你不也对我爸说谎？这谎一说就是二十年呢。总是在我爸面前装出一副慈母的样子，口口声声说把我当做亲生女儿。你扪心自问，你真的把我当女儿来看了吗？你甚至连给我唱首歌你都不愿意。若琳，不要叫我，我讨厌你。你明明就是个小偷，抢走了我爸爸，还理所当然接受了原本属于我的一切。你凭什么让我把你当成我妈？根本就不是。谢谢你这巴掌提醒我，不是你的亲生女儿。我会记得。请 F 零九三号顾客到一号窗口办理。你好。
欢迎光临，请问有什么可以帮您？你好，我要贷款。嗯、呃，请问您要贷多少？二十二万。嗯、呃，小姐，请问您有车吗？那请问您有房产吗？哦，小姐，这个不好意思，因为您没有抵押物品，所以我们不能够贷给您。经理，我求你了，你就答应借给我吧。要不是真的没办法了，我也不会来跟公司借钱呀、啊。啊，经理，我求你了。看你是优秀员工的份上，这个钱我答应借给你了。你准备借多少钱呢？两千块钱，两万呐！你可真敢开口借！经理，我是说二十万。二十万？哎呀！我发誓，我愿意先卖身契，我一辈子公司都能坐满。经理，江美丽啊，你是不是疯了？你以为你叫美丽？我就叫大方啊！你也不看看你在公司一个月挣多少钱，一张嘴就借二十万，你看我像不像二十万人民币？你把我借走得了。啊，祖宗骂了我十分钟，他借给我五千，早知道就不说了。呀呀呀！快快快，辛苦了啊，辛苦啊，辛苦啊！经理，您找我有什么事啊？哎呀，先把帽子摘下来，这个带上热，不透气儿。经理，您还是有话直说吧，您这样我挺不安的。之前你不是给公司说要借二十万块钱吗？公司同意了。可是，为什么呀？公司呢，想让你做一件事情。要不，他们屋里说，来来来，咱们里面谈，里面谈，里面谈，来，来，把这个车放过去。哎，哦哦，我来，我来，我来，我来。这个事情，经理，我来，我来。什么事啊？嗨，你，我们又见面了。